朋友们好，很高兴访问 HT News Taiwan 频道。现在，祝续单货成第二个李希瑞。老板杨幂偏心迪丽热巴，其他人无戏可拍。说到娱乐圈明星老板，不得不提杨幂。在电视剧《三生三世十里桃花》中带全组旗下艺人动身的她，被网友称为最强老板。这些年，杨幂只要有戏。都不会独自出现，身边都会带上几个旗下的艺人。为此，令不少网友为有这样的好老板感到羡慕。日前，祝旭丹在社交网上发文称：“毁灭吧。”虽然短短的三个字，却被网友解读出不少信息。更是有网友称，祝旭丹2022年就拍戏四个多月，其他的八个月都是在家休息。为此，不少人认为祝旭丹被老板杨幂雪藏了，偏心迪丽热巴，把资源都给了她一个人，不然其他人怎么会这么闲呢？看着大家的解读，祝旭丹认识到事情的严重性，删掉上个动态后辟谣称：“别乱猜，谁没个心情低落的时候？”虽然祝旭丹辟谣网友说法，但这件事在观众心中却没有这么简单。难道他要成为第二个李希瑞，想要与杨幂解约，自寻出路吗？都知道杨幂旗下的艺人人才济济，帅哥靓女众多，比如迪丽热巴、黄梦莹、戴斯、祝旭丹、张彬彬、高伟光、张云龙、刘瑞麟、王骁等人。这些年，杨幂为捧新人没少付出。在《三生三世十里桃花》《烈火如歌》《轩辕剑之汉之云》这些剧中，至少有五位是杨幂旗下的艺人作为主配角。最近热播的国安题材暴风眼剧中，杨幂饰演安静和张彬彬饰演马上作为主演，而配角戴斯、苗飞、刘瑞麟饰演王猛、王骁饰演程雷都是杨幂旗下的艺人。这亲自现场辅导、带人的能力让人佩服。别人都是带货，而杨幂却是带人。不过，在杨幂带的这群人中，最出圈的就是迪丽热巴。在《三生三世十里桃花》中扮演凤九的她，赢得观众喜爱，人气暴涨。如今，成为人气小花的迪丽热巴在娱乐圈中占有一席之地。对比同时期的艺人，迪丽热巴的资源算是最好的。为此。就有不少人表示，老板杨幂偏心迪丽热巴，冷落其他人，把好的资源都给了她一个人。复盘发现，旗下艺人中似乎只有热巴有商业代言。从祝旭丹心情低落发的动态和网友评论看，一年之接到一部戏的她，内心很不满。去年因为特殊原因，不光祝旭丹只接到一部戏，黄梦莹、高伟光等人都没有接到戏。无戏可拍的他们该如何自处呢？其实不光杨幂旗下的艺人，很多人没有接到戏。去年因为特殊原因，很多艺人差点失业，并且各行各业都很困难。对比杨幂的付出，能拥有这样的老板也算非常幸运了。毕竟他一直都在想方设法帮助他们找机会。俗话说：“师傅领进门，修行靠个人。”你认为在杨幂旗下的艺人中，还会出现第二个迪丽热巴吗？